আচ্ছা গুগল সার্চে তো আমরা করি এখন গুগল সার্চ পেজে যাওয়ার পরে আপনার কি কেউ বলে দেয় যে গুগল সার্চ কেমনে করা লাগে আপনি কিন্তু দেখে জানেন যে গুগল সার্চ কেমনে করে তো এই ইউআইটা এত সিম্পল কেন এখানে তো আসলে অনেক কিছু করার স্কোপ আছে আচ্ছা এই যে ফোনের মধ্যে আপনার কিবোর্ড চাপেন না বাই ডিফল্ট যখন ইনস্টল করেন তখন দেখবেন যে হ্যাপটিক ফিডব্যাক অন করা থাকে ক্লিক করলে সাউন্ড হয় তা কি প্রেসে অথবা ভাইব্রেশন হয় কেন হয় না দিলেও তো পারত আচ্ছা আপনার তো বিকাল বা নগদ আপ ইউজ করেন তাই না যখন টাকা পাঠান তখন একটা বার লোড হয় না আপনার বাম থেকে টানে এই বারটা কেন লোড আপনার এমন হয়েছে যে নিচে কলিং বেল দেন উপরের থেকে দড়ি ফালায় এমন হয়েছে যে নিচে থেকে কলিং বেল এখন কারেন্ট না থাকলে কি ব্যাপার হয় আপনি তো জানেন না যে কারেন্ট নেই আপনি এদিকে দিয়েই যাচ্ছেন কলিং বেল ওই দিক থেকে কিন্তু খুঁজতে দেন এখন তো মোবাইল আছে চাইলে কল করা যায় আগের আমলে কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট ছিল জিনিসটা সো ফিডব্যাক পাচ্ছে না দেখে কিন্তু প্রবলেম এখন আমরা ওই যে শব্দটা শুনে দরজা খুলতেছি এটা কিন্তু আমরা ওই ফিডব্যাকটা পেয়ে করতে পারতেছি আচ্ছা আপনারা যে ভ্যালিডেশন করেন বিভিন্ন ভ্যালিডেশন করেন ইমেল ভ্যালিডেশন ইমেল ঠিক নাই তারপরে হচ্ছে পাসওয়ার্ড ঠিক নাই আপনারা পাসওয়ার্ড রিসেট করা লাগবে এইগুলো কিন্তু সব এটা ইউজারকে ফিডব্যাক দেওয়া যে তোমার আসলে এই জিনিসটা ফিক্স করা দরকার যেরকম অনেক সময় পরে যে আপনি ইমেল রিসেট করেন এটা একটা ফিডব্যাক দিচ্ছে তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে ফিডব্যাকের আন্ডারে পরে আচ্ছা এই যে ফোনের মধ্যে আপনারা কিবোর্ড চাপেন না বাই ডিফল্ট যখন ইনস্টল করেন তখন দেখবেন যে হ্যাপটিক ফিডব্যাক অন করা থাকে ক্লিক করলে সাউন্ড হয় তা কি প্রেসে অথবা ভাইব্রেশন হয় কেন হয় না দিলেও তো পারত অফ করার অপশান আছে কেন দিছে মানে দরকারটা কি দেওয়া সেটা হলে আপনি তো দেখেন যে ক্লিক করলে ইয়েটা আসতেছে কিটা প্রেস হচ্ছে কিন্তু তারপরও একটা ছোট্ট একটা ভাইব্রেশন দেয় আর ছোট্ট একটা সাউন্ড প্লে করে এটা মানে হচ্ছে যে এটা কাজ করছে বাবা তুমি মানো না মানো এটা কাজ করছে আমি ফিডব্যাক দিয়ে তোমার জানাই দিলাম তো এটা হচ্ছে ফিডব্যাকের ভালো ব্যবহার আচ্ছা আপনার তো বিকাশ বা নগদ আপ ইউজ করেন তাই না যখন টাকা পাঠান তখন একটা বার লোড হয় না আপনার বাম থেকে টানে এই বারটা কেন লোড হয় বা এই বারটা দেওয়ার কথা ছিল টাকা যাইতে কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়ামে একটা ডাটাবেস কমেন্টে একটা রান হবে প্লাস মাইনাস হবে ফিডব্যাক মানে টাকা কিন্তু চলে যাবে এই যে এই জিনিসটা এটার কিন্তু কোনো পারপোজ নাই এটা কিন্তু জাস্ট দশ সেকেন্ড আটকায় রাখা আপনাকে এটা হচ্ছে যে ফিডব্যাক টাকা যে যাবে তার আগে আপনাকে বুঝাচ্ছে টাকা কিন্তু আমি চলে গেলাম আমি কিন্তু চলে গেলাম আমি কিন্তু চলে গেলাম শেষ পর্যন্ত যাওয়ার পরে চলে যাওয়ার পরেও কিন্তু এখন একটা নতুন জিনিস আনছে সেটা হলো যে টাকা যাওয়ার পরে পরে বলে যে স্ক্রিনশট দেন আগে কি হইতো মেসেজ আসতো মেসেজ আসলে টাকা গেছে এই মেসেজ আপনি স্ক্রিনশট নিয়ে পরে পাঠাইতেন আর বিকাশ কোম্পানি যেহেতু আমাদের মোজাম্মেল ভাই নাই আমাদেরই মানুষজন ওরা বলছে যে এই সিস্টেম তো মানে লস সিস্টেম লস হইতেছে আর আমরা কি করব অ্যাপের মধ্যে এখন একটা নোটিফিকেশান আছে সবুজ চিহ্ন দেওয়া এবং ওইখানে ট্রানজ্যাকশান আইডিটাও থাকে এখন আগের মানুষজন বলতো ট্রানজ্যাকশান আইডিটা কপি করে পেস্ট করেন আগে কি হইতো আমাদের দেখা দেখা ট্রানজ্যাকশানটা ডিটেলসটা দিয়ে একটা কম্পিউটার বা কোনো টেক্সট ইনপুটে আমরা এটা পেস্ট করতাম এখন দেখবেন নতুন অ্যাপে নতুন আপডেটে ওটার পাশে একটা কপি বাটন দিয়ে দিছে ফাস করে কপি করবেন পেজে পাঠাই দিবেন আপনার পেমেন্ট ভেরিফাইড ঠিক আছে প্রোডাক্ট ইম্প্রুভমেন্ট কেমনে করতেছে তারা ভালো লাগতেছে শুনতে তাহলে আমার জন্য এটা তালি দেন এটা হচ্ছে এক্সারসাইজ করা নিলাম আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনারা ওয়ার্ড প্রেস নিয়ে কি কাজ করছে মোটামুটি আচ্ছা ওয়ার্ড প্রেস নিয়ে দেখবেন যে যখন ডেভেলপমেন্ট করে এটা আগে হইতো যে পুরো ওয়েবসাইট সাদা হয়ে যায় কিচ্ছু ফিডব্যাক দেয় না খুব ম্যানেজ করো ভাই কি প্রবলেম কিছুই বোঝা যায় না এখন তো ডিবাগ মোড অন করে নিলে ইরোরগুলো দেখায় কিন্তু ডিবাগ মোড যদি আগে অন করো না থাকতো কিছুই দেখা যায় না তো এটাকে আমরা বলতাম হচ্ছে হোয়াইট স্ক্রিন অফ ডেথ তো এটা খুব বিরক্তিকর ছিল তো এটা হলো ফিডব্যাক না দিলে কি প্রবলেমটা হইতে পারে সেটার একটা উদাহরণ আচ্ছা ওইখানের মধ্যে অনেকগুলো ছিল তার মধ্যে আরেকটা হচ্ছে ভিজিবিলিটি ফিডব্যাকের পরে আচ্ছা গুগল সার্চে তো আমরা করি এখন গুগল সার্চ পেজে যাওয়ার পরে আপনার কি কেউ বলে দেয় যে গুগল সার্চ কেমনে করা লাগে আপনি কিন্তু দেখে জানেন যে গুগল সার্চ কেমনে করে তো এই ইউআইটা এত সিম্পল কেন এখানে তো আসলে অনেক কিছু করার স্কোপ আছে তাদের অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে অ্যান্ড্রয়েড বিক্রি করে ভালো ভালো রেভিনিউওয়ালা প্রোডাক্ট আছে গুগল ফটোজ আছে ওখানে কিন্তু এগুলো কিন্তু আগে চাইলে এখান থেকে আপসেল করা যায় আপসেল বলতে অন্য একটা প্রোডাক্টকে বুস্ট দেওয়া যায় কারণ এই প্রোডাক্টটা যেহেতু সবচেয়ে বেশি চলে কিন্তু নাই কেন নাই হচ্ছে তারা ভিজিবিলিটির ব্যাপারে সতর্ক 
যে একটা ইউজার একটা স্ক্রিনে এসে কি দেখবে এবং দেখে যেন ওভারহোল্ড না হয়ে যায় এবং ওভারহোল্ড বলতে যেটা বলছি এক একটা স্ক্রিনে এত কিছু যে সে আসলে বুঝতেই পারতেছে না সার্চ কীভাবে করবে তো এটার একটা বড় উদাহরণ গুগলের একটা আগে অ্যাড অন ছিল আই গুগল অনেক আগে দুই হাজার ছয় সাত সালে যখন ক্রোম ইনস্টল ক্রোমেরও আগে মজিলা ফায়ারফক্সের মধ্যে ওই আই গুগলটা ইনস্টল হয়ে যাইতো ইনস্টল হওয়ার পরে এইখানে নিউজ দেখাইতো ওয়েদার দেখাইতো আজ এরা জিনিসপত্র অনেক কিছু দেখাইতো ওই প্রোডাক্টটাও বন্ধ হয়ে গেছে কেন বন্ধ হয়ে গেছে কারণ যে জিনিসটা ইউজার করতে চাইতেছে ওই প্রোডাক্টটা ওইটার বিরুদ্ধে কাজ করে সেটা হয়তো কোম্পানির রেভিনিউ পলিসিতে হেল্প করে বাট অ্যাকচুয়ালি ইউজার যেটা করতে চাইছে সেটা আসলে ইউজারকে করতে দিচ্ছে না সো ভিজিবিলিটির ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে একটা ভিজিবিলিটি ফেল দেখাই এই গুগল অ্যানালিটিক্স গুগল অ্যানালিটিক্সের তো এখন একটা আবার নতুন জিনিস আসছে ইউএফোর নাম শুনছেন নাকি অনেকে যে নতুন ভার্সন আসছে তো গুগল অ্যানালিক্সের কাজ কি ভাই সবাই জানি আমার ইউজারের মধ্যে কত কতগুলা ইউজার আজকে আসছে কোন জায়গার থেকে আসছে কালকে এই এই মাসে কোন জায়গার থেকে কত ট্রাফিক আসছে এই যে হাজার হাজার জিনিস দিছে এরা এটা কি আসলে দরকার ছিল হ্যাঁ দরকার ছিল যারা কমপ্লেক্স ইউজার তাদের জন্য এটা দরকার ছিল একজন নগণ্য ইউজার যে আসলে জানতে চায় আবার কতকাল কাল গতকালকে কত ইউজার আসছে কোন পেজে হিট করছে তো এটারে একটা সে ভিজিবিলিটি ফেই আপনি এখন যদি গুগল অ্যানালিটিক্সের ব্যাপারে সার্চ করেন বেশিরভাগ মানুষই বলবে যে এটা একটা খুবই ক্লাটার্ড প্রোডাক্ট খুবই কমপ্লেক্স প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট এবং মার্কেটাররা গুগল অ্যানালিটিক্সের কোর্স করে কোর্স করে বুঝতে হয় যে কেমনে একটা ট্যাগ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বসাইতে হবে তো জিনিসটা কিন্তু এত কমপ্লেক্স হওয়ার দরকার ছিল না যে ভাই আমি দেখতে চাই যে আমার কত ইউজার আসছে তো এখন এটা হচ্ছে একটা ইউজেবিলিটির প্রবলেম বা ভিজিবিলিটির প্রবলেম সরি ভিজিবিলিটির প্রবলেম যে টু মেনি জিনিসপত্র দেওয়া কোন জিনিসটা কখন দরকার বুঝা যায় না তো এখন এই কারণে দেখবেন যে অন্যান্য যেগুলো সিম্পল অ্যানালিটিক্স যেমন বিম অ্যানালিটিক্স আসছে প্রাইভেসি ফ্রেন্ডলি আরও কতগুলো অ্যানালিটিক্স আসছে এই যে লারাভেল দিয়ে বানানো একটা খুব পপুলার চলতেছে এখন নাম কি জানি কেউ ফেদম 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 অ্যানালিটিক্স এখন খুব পপুলার কারণ কি কারণ জিডিপিআর পলিসি মেনে চলে অতিরিক্ত ডাটা কালেক্ট করে না সামনে গেলেই গতকালকে কী হয়েছে আজকে কী হয়েছে সব বোঝা যায় আমার মতো নগণ্য ইউজাররা বুঝে তো এখন ওইগুলোর চাহিদা কিন্তু বাড়তেছে কেন বাড়তেছে কারণ তারা হচ্ছে যে এই জিনিসটাকে অতিরিক্ত ক্লাটার্ট করে বলছে এটা আসলে এটা এস সি এর ভাষায় বলতেছি যে ভিজিবিলিটি ফেল তুমি এই জিনিসপত্র করার চেষ্টা করতেছে এটা হচ্ছে যে জেট প্যাকের স্ট্যাটসটা হোয়াট পেল ডট কমের খুবই সিম্পল একটা স্ট্যাটস বাট ইট গেটস দ্য জব ডান আচ্ছা এটা হচ্ছে গুগলের নিচে থাকে দেখবেন যে পরের পেজে যাওয়ার জন্য এখন গুগলের কিন্তু এই দশটাই সার্চ রেজাল্ট না একটা কিওয়ার্ড সার্চ দিলে কিন্তু কয়েক বিলিয়ন সার্চ রেজাল্ট পায় এটা কই লেখা থাকে উপরে কর্নারে কিন্তু লেখা থাকে পেজ ওয়ান অফ থ্রি মিলিয়ন এখানে কিন্তু সে দশটার মধ্যে থেমে যাওয়ার দরকার ছিল না দশ এগারো একশো দুইশো পর্যন্ত কিন্তু টানতে পারত কিন্তু টানে নাই কেন কারণ ভিজিবিলিটির জন্য প্রথম দশটা দেখানো ঠিক আছে সে দশটা পার হওয়ার পরে তো এগারো নম্বর পেজে যাবে যখন এগারোতে যাবেন পরের টাকা রিসেট করে ফেলবে এবং আরও একটা ভালো এক্সাম্পল এই যে গুগলের লোগো ওদের ব্র্যান্ড গাইডলাইনে কিন্তু কোনো জায়গায় বলা নাই যে গুগলের লোগো দুইটা ওর বেশি হবে কিন্তু দেখেন কিছু জায়গায় ওরা কিছু স্যাক্রিফাইস করছে ঠিক আছে আমার ইউজেবিলিটি বাড়ানোর জন্য আমি আরও পাঁচ সাতটা দশটা ও লাগাইলাম একটা সুন্দর একটা জিনিস হইলো সমস্যা নেই কোনো এটাকে বলা হইতেছে যে ওই যে ও দিয়ে আসলে ওই যে অ্যাফোর্ডেন্স বলছিলাম দেখে বোঝা হচ্ছে যে রেজাল্ট আরও বেশি আছে উপরে ও দিয়ে অ্যাফোর্ডেন্স ক্রিয়েট করছে আর দশটা রেজাল্ট দিয়ে দিয়ে ভিজিবিলিটি এনশিওর করছে যে এতটুকুই ভিজিবল তাহলে ভিজিবিলিটি শেষ এখন আছে কনস্টেন্টস কনস্টেন্টস কী জিনিস কনস্টেন্টস হচ্ছে যে আপনাকে ইনহেরেন্টলি কিছু জিনিস করতে দিবে না যেরকম বেঁধে রাখবে তাহলে এই দরজাটা এদিক দিয়ে খুলতেছে এটা দড়ি দিয়ে বাইরে দিয়ে বেঁধে রাখলাম মানে বাইরে থেকে একটু আসতে পারবে টান দিলেও কিন্তু খুলবে না তো তখন কিন্তু আগে থেকে কনস্টেন্ট হয়ে গেল যে জিনিসটা কিন্তু কাজ করবে না সো এটা হচ্ছে কনস্টেন্টস ক্রিয়েট করা এখন কনস্টেন্টস কীরকম হইতে পারে যে ইমেলের ভেরিফিকেশান যে আপনারা করেন লাইভ ভেরিফিকেশান যে একটা ভ্যালিড ইমেল না হইলে তাকে আপনি ঢুকতেই দিবেন না এটা হচ্ছে তাকে কনস্টেন্ট করে রাখা যে তাকে বাউন্ডারি দিয়ে দিলেন আমার টাইম মনে হয় খুব বেশি নাই তাও জোরে আগাই এটা হচ্ছে কাঁচি আপনি কাঁচি কোনো দিন উল্টা আঙুলে পড়ার চেষ্টা করে দেখছেন আপনি কিন্তু পড়তে পারবেন না জিনিসটা এমনভাবে বানানো হয় আপনি চাইলেও আপনার বুড়া আঙ্গুল এবং ওই যে তর্জনী আপনি সুইচ করে এটা ইউজ করতে পারবেন না 
এমন ভাবে কনস্ট্রেন্ট করে রাখছেন ডিজাইনটাই এমন এটা অনলি এক ওয়েতেই ইউজ করতে পারবেন সো এটা হলো যে কনস্ট্রেন্ট করে রাখা আচ্ছা কপি পেস তো সারা জীবনে অনেকেই অনেক কিছু করছেন তো ম্যাকে একটা মানে কপি পেস্টের একটা মজার জিনিস হচ্ছে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত কপি না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি কি পেস্ট করতে পারবেন তো একটা এমন স্টেট যেখানে আসলে কোনো কিছু কপি করা হয় নেই তো এটা কিন্তু একটা কনস্ট্রেন্ট দিয়ে আপনাকে আটকে রাখছে আপনি অন্য কিছু পেস্ট করতে পারবেন না আপনি চাইলে লাস্ট অন্য একটা অন্য কিছু পেস্ট করতে চাইতে পারেন যে ইউজার পিসি রিসেট হওয়ার আগে বা রিস্টার্ট হওয়ার আগে কিন্তু সেটা কিন্তু পারবেন না ওরা কট কপি পেস্ট যতক্ষণ পর্যন্ত একবার ইউজ না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত ফুল জিনিসটাকে ডিজাবল করে রাখছে তো এটা হলো যে কনস্ট্রেন্ট করে রাখা আচ্ছা অ্যালার্ম তো মোবাইলের অনেকের আছে তো অ্যালার্মে যখন সকালে উঠে আপনাদের মিডেলে যে বাটনটা থাকে ওটা ইউজুয়ালি কি থাকে স্নুজ না স্টক শিওর স্নুজ স্নুজ কেন থাকে বলেন তো স্নুজ কেন থাকে একজন বলেন ওই কুইজের অ্যান্সার ওই কুইজের কি জানি আছে গিফট ওয়ার দিয়ে দিব বলেন বলেন এক্স্যাক্টলি মানে অ্যালার্মটা ওটা মানে বেসিক্যালি কারোরটাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় নাই বাট তাও আমি যেটা কাছা কাছে অনেকে গেছেন বেসিক্যালি আপনি যদি ভুলক্রমে মিস্টেক করেন এটাকে রিডিউস করা টাকা ইরোডটাকে রিডিউস করা যায় স্নুজ করলো পাঁচ মিনিট পরে যেন আবার ওটার সুযোগ থাকে এই কারণে স্নুজটাকে এটা বলে কনস্টেন্টস আপনাকে একটা কনস্টেন্টস দিয়ে দিছে যাতে আপনি ভুল করলেও একটা মানে রিকভার করার সুযোগ থাকে বাইক টাইম কি আছে আর টাইম তো নাই ম্যাপিংটা দেখা শেষ করে দিই কিন্তু ম্যাপিংয়ের সমস্যা হচ্ছে ম্যাপিংয়ের যে সংজ্ঞাটা যে কন্ট্রোল এবং তার রিলেশন যেটা আমি বলতেছিলাম যে এই কন্ট্রোলারটা বানাইছে ফরওয়ার্ড বাটন টিপ দিলে ব্যাকে যায় ব্যাক বাটন চাপ দিলে ফ্রন্টে যায় এটা কি কন্ট্রোল ম্যাপিংটা ঠিক আছে ঠিক নাই কিন্তু সেম জিনিস আমরা যে এরকম ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ বাটন দেখি ডানা নিলে ডানে যাবে বামে দিলে বামে যাবে উপরে নিলে উপরে যাবে জাস্ট উল্টাটা চিন্তা করেন ডানা নিলে বামে যাচ্ছে বামে দিলে ডানা যাচ্ছে লাইফ কিন্তু হেলে হয়ে যাবে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে এম পি প্লেয়ার আপনি চিন্তা করেন বামের কানটাতে যাইতে যাইতে স্যার প্রেস করলেন পরবর্তী সঙ্গে চলে যাচ্ছে জিনিসটা কিন্তু উল্টা পাল্টা কনসিস্টেন্সি আচ্ছা ওইখানে আরেকটা পয়েন্ট ছিল কনসিস্টেন্সি কনসিস্টেন্সি বিভিন্ন রকম হইতে পারে এস্থেটিক ফাংশনাল ইন্টারনাল এক্সটার্নাল কালচারাল মোর আমি উদাহরণ দিয়ে দেখাই এই যে ট্রাফিক লাইট ট্রাফিক লাইট কিন্তু লাল মানে লাল গাড়ি থামতে হবে হলুদ মানে স্টপ কিছুক্ষণ পজ সবুজ মানে যাইতে পারবেন এটা কিন্তু মোটামুটি সব কালচারেই সেম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সো আপনি যদি একটা ডিফারেন্ট জিনিস অন্য একটা জায়গায় ইমপ্লিমেন্ট করতে চান মানুষজন কিন্তু জিনিসটাকে সহজভাবে নিবে না হ্যাঁ আপনাদের ভিন্নভাবে কাজ করতে পারে কিন্তু জিনিসটা কিন্তু কালচারাল কনসিস্টেন্সির দিকে মিলতেছে না মানে সারা পৃথিবী এক হয়ে ডিসাইড করছে যে আমরা এটাই ইউজ করব সেইটা হচ্ছে একটা কালচারাল কনসিস্টেন্সি আচ্ছা ব্র্যান্ডিংয়ের বিভিন্ন কনসিস্টেন্সি থাকে যারা ডিজিটাল মার্কেটিং বা মার্কেটিংয়ের ভাইব্রাদাররা আসেন যে কীরকমভাবে একটা কোম্পানি কনসিস্টেন্টলি ব্র্যান্ডিং করে এরকম অ্যাপেল ট্রাই করে ওদের লোকোটা সবসময় সামনে দিয়ে দিতে একটা এটা একটা ব্র্যান্ড ব্র্যান্ডের কনসিস্টেন্সি আচ্ছা এটা হচ্ছে উইন্ডোজ এইটের উইন্ডোজ এইট কে কে চালাইছেন আচ্ছা কেমন ছিল এক্সপিরিয়েন্স বাজে না মনে হয়েছে না অনেক ফালতু তো এটার ব্যাপার হয়েছে যে ওরা যখন আগের ভার্সনের সাথে মানে জীবনে যত উইন্ডোজ রিলিজ করছে তার সাথে উইন্ডোজ এইটার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো কনসিস্টেন্সি নাই এরকম একটা স্ক্রিন দিয়ে রাখছে কি করতে হবে কিছুই বোঝা যায় না তো এটার কারণে আমি অনেক ফার্স্টেড হয়ে ওদের কাছে ইমেল টিমেল করছিলাম পরে অনেক ওইটার স্টোরি আর একদিন শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ তো এই হলো জিনিস ডিজাইন নট হোয়াট ইট লুকস লাইক ডিজাইন হাউ ইট ওয়ার্কস আরও অনেক স্লাইড ছিল স্কিপ করে যাই আজকে তো এটা হলো যে আমার স্লাইড আমার কিন্তু শেষ আমার কিন্তু অফিসিয়াল টাইম শেষ আপনারা বলছেন দেখে বলতেছি নালে কিন্তু বলতাম না আপনি শিওর তো বলবো আচ্ছা তো ইউএক্স নিয়ে আপনারা আজকাল অনেক মাতামাতি করেন ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইন হবো ইউআই ইউএক্স ডিজাইনার হবো অনেক মানে অনেক কিছু করবেন তো এই ইউএক্স ডিজাইনের একটা মাদার হচ্ছে এইচসিআই এইচসিআই যদি আপনি ভালো পারেন আপনি অটোমেটিক ইউএক্স ডিজাইন পারবেন তো এইচসিআই বিভিন্ন শাখা প্রশাখা আছে যেরকম টাইপোগ্রাফি বিভিন্ন রকম মানে এইচসিআই একটা মাস্টার্সের দুই ইয়ারের কোর্স তা আমি তো একদিনে ভাই বুঝাইতে পারবো না বুঝাইতে পারলে তো ভালোই নিত তো বিভিন্ন রকম ইয়ে আছে প্রোটোটাইপিং ডিজাইন রিভিউ টাইপোগ্রাফি এইচসিআর একটা বড় পার্ট তারপরে বিভিন্ন ইউএক্স লজ আছে কৃষক ল ফিট ল ফিট লর একটা উদাহরণ ছিল আমি ইগনোর করে গেছি কারণ টাইম নাই তো এই জিনিসগুলো আপনারা চাইলে ছবি তুলে নিতে পারেন লাস্টে আমার স্লাইডটাও থাকবে এগুলো আপনারা নিজেদের মতো স্টাডি করলে আসলে অনেক কিছু
কালারস নিয়ে এক দুই দিন কথা বলা যাবে যে কোন কালার কি মিন করে এক এক কালচার এক এক কালার এক এক মিন করে আপনি হয়তো ইউএস এর জন্য টার্গেট করতে তাদের কাছে ব্লু এক জিনিস মিন করে অন্য এথলিটিসের কাছে অন্য জিনিস মিন করে তো এই জিনিসগুলো দেখে নিয়েন আর প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট তো লাস্টে কয়েকটা কথা বলে যে প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট আসলে কি তো প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে যেই লোক যে একই সাথে ডিজাইনার ইউএক্স টেক বিজনেস সব কিছু নিয়ে ডিল করে তো স্টিভ জবসের একটা কথা আছে যে মিউজিশিয়ান্স প্লে দেয়ার ইনস্ট্রুমেন্টস আই প্লে দ্য অর্কেস্ট্রা তো ওই যে মিউজিক বাজায় যখন ওই যে সামনে একজন খালি হাত নাড়ে এখানে পিছনে স বারোশো জন মিউজিক বাজায় তো কিন্তু সামনের জন যে ইনস্ট্রাকশন দেয় ওই অনুসারে বাজায় তো ওই অর্কেস্ট্রার কাজটা আসলে প্রোডাক্ট ম্যানেজ প্রোডাক্ট ম্যানেজাররা করে যে একটা একটা প্রোডাক্ট কীভাবে ইউজ হবে কীভাবে তার ইউএক্স হবে প্রোডাক্টটা ফিজিবল কি না বানানো এটার পাঁচ বছর পাঁচ মাস পরে এটা ভায়াবল হবে কিনা আপনি ডেভেলপারদের টাকা দিয়ে এই প্রোডাক্টটা রেডি করতে পারবেন কি না আপনি কি বার্ন আউট হয়েছে আর কি এই সব কিছু মিলে প্রোডাক্ট ম্যানেজারের কাজ এবং পুরো টিমটাকে ওই ভিশনটাকে দেওয়া শুধু একজন না যে আপনারা প্রোডাক্ট ম্যানেজারের সাথে কাজ করে কন্টেন্ট মার্কেটিং টিম ডিজাইন টিম সাপোর্ট টিম এই সব টিম মেম্বারকে একটা সেম ভিশনে রাখা এটা হলো প্রোডাক্ট ম্যানেজার মেন কাজ যাতে এরকম কিছু না হয় আপনি বানাইতে শুরু করেছিলেন পিজা পরে বানাই দিয়েছেন চকলেট শেক পিজা চকলেট টকলেট দিয়ে পিজা বানায় ফেলছেন সো এই যেরকম জিনিস যাতে না হয় তার জন্য এই তো শেষ মোটামুটি আচ্ছা প্রজেক্ট ম্যানেজার আর প্রোডাক্ট ম্যানেজার একটা বেসিক ডিফারেন্স আছে সো আমার আমার এই ইমিডিয়েট আগে প্রজেক্ট ম্যানেজার এক ভাই বলে গেছেন তো প্রজেক্ট ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে যে এক্সিকিউশন করা এবং টাইমলি ডেলিভারি করা যে প্রজেক্ট ম্যানেজার একটা নির্দিষ্ট টাইমে কি কি ডেলিভার করবে আর প্রোডাক্ট ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে বাই ডেলিভারি টাইম আমার হেডেক নেওয়ার টাইম নেই আমি আসলে কী বানাবো কেমনে প্রোডাক্ট ইউজ হবে কেমনে ইউজারের কাছে যাবে কেমনে মানি মেক করবো এইগুলো আমার বিষয় সো প্রোডাক্ট ম্যানেজার এবং প্রজেক্ট প্রজেক্ট ম্যানেজারের মেইন ডিফারেন্স এইটাই যে প্রজেক্ট ম্যানেজার মেইনলি টাইমিং এবং এক্সিকিউশন নিয়ে প্ল্যান করে আর প্রোডাক্ট ম্যানেজার হচ্ছে কীভাবে এক্সিকিউট হবে কেমনে কী করবো আমার টিম মেম্বার কী করবে ল্যান্ডিং ফেস কে বানাবে আমার সেল করার জন্য কী কী লাগবে হ্যান তেন হাবি যাবে প্ল্যানিং ট্যানিং এগুলো প্রোডাক্ট ম্যানেজাররা করে আর কি তো থ্যাংক ইউ সবাইকে